La nación purépecha es un pueblo indígena milenario que logró imponerse a los aztecas. Viven en Michoacán. El nombre de este estado significa lugar de pescadores, ya que sus pobladores originarios se asentaron alrededor de grandes lagos como el de Páscuaro, protegidos por volcanes. Empezamos en Santa Fe de la Laguna. En muchos de estos pueblos purépechas existen estatuas del obispo Vasco de Quiroga, quien tras el caos provocado por la conquista española, fue enviado a la región para pacificar Michoacán. En esta plaza de Santa Fe, uh -huh. tenemos a el monumento de Vasco de Quiroga. Uh -huh. Pero algo interesante para los que vieron la película Coco, es que esta fuente tiene en la película la estatua de Ernesto de la Cruz, que es el cantante famoso uh -huh. que lamentablemente ya está muerto. Muchas cosas que tú ves en la película, las calles, la plaza, el portal, es esto que estamos viendo en Santa Fe de la Laguna. Incluso los locales afirman que aquí vive la bisabuela de 107 años María de la Salud, quien inspiró la creación del personaje Mamá Coco. Michoacán se llena de vida en el Día de Muertos, ¿verdad? Claro, es una celebración importante para todos nosotros y además muy colorida. El Día de Muertos en México sabemos que es un día de fiesta, uh -huh. no es un día para llorar, sino para recordar a los difuntos, claro. a las almas de las personas que ya se fueron y están en un paraíso, pero solamente ese día regresan con nosotros, entonces para la gente de Michoacán es motivo de fiesta, uh -huh. de celebración. Oiga, y para la gente que quiera visitar Michoacán... Es... Mi agencia de viaje se llama Quinchecua, ¿Qué significa? en Purépecha significa fiesta, la Quinchecua de Michoacán es la fiesta, el holgorio, y a eso vamos a Michoacán, a los pueblos a disfrutar la fiesta. Con cultura. Yo les recomiendo buscarme en las redes sociales, simplemente buscando mi nombre, Alfredo Tour Guide, en Instagram, en Facebook. Y lo van a reconocer porque está enfocado en el estado de Michoacán. En este pueblo que se llama Santa Fe de la Laguna, en la margen norte del lago, es donde se conserva más celosamente la lengua y la cultura purépecha. Y en todo Michoacán hay un millón y medio de personas que hablan la lengua purépecha. Son bilingües. Así es, correcto. ¿Y qué significa este mural? El mural tiene diferentes elementos de la flora y fauna que nosotros podemos identificar con su nombre en lengua purépecha. Además de que se enseña en las casas a los niños, hay una escuela bilingüe donde los maestros locales todavía mantienen viva el conocimiento del idioma. Y esto es importante para poder transmitir esta cultura a las siguientes generaciones. A los purépechas no les gusta que se refieran a ellos como tarascos, porque así los llamaban los españoles. La comunidad, aunque es indígena, se convierte al catolicismo en la época de la conquista. Y este es un pueblo donde tú puedes ver la mezcla del cristianismo con la cultura purépecha. Vamos a ver una virgen vestida como una mujer indígena. En serio. Sí, sí, está bien interesante. Aquí hay un Cristo muy milagroso. A las afueras de la iglesia nos encontramos con Inés Dimas, cocinera tradicional purépecha. En la que de para transmitir San Pedro, San Sebastián, Santo Tomás. Amén. Y yo que 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 El simbolismo que tienen para ellos la iglesia, el hospital, la escuela, son elementos importantes de la cultura purépecha. Particularmente el espacio que conocemos como la Guatápera que es una construcción del siglo XVI, que tiene además una capilla de la Virgen María y donde el agua tápera sigue teniendo el mismo uso para el que fue construido en el siglo XVI. Es un edificio que funciona para el beneficio de la comunidad, para darle asistencia a la gente pobre, a los huérfanos, a los desvalidos. Allí se le da albergue, se le da alimento, cuidado de la salud, educación y también un oficio. Esta idea de poder proporcionar servicios a la comunidad es originada por Don Vasco de Quiroga en el siglo XVI y la construcción se ha conservado tal cual con ese mismo uso ¿Qué andan haciendo? ¿Tamales?
esto es un patrimonio vivo de la cultura purépecha. Podemos ver la imagen de la Virgen protectora de las mujeres purépechas. La capilla anexa de la Guatápera es un espacio que solamente pertenece a las mujeres del pueblo. Muy pocas veces vemos hombres haciendo el aseo, colocando las piezas, los santos, las imágenes y las flores. Es un espacio relegado a las mujeres porque son doncellas, jóvenes, vírgenes, las que deben cuidar y proteger a la Virgen durante un año completo. Y cuando vemos mujeres adultas, las que son ancianas, ellas son las que están enseñando a las niñas, a la siguiente generación, la forma de conservar estas tradiciones. Afortunadamente, esto se ha conservado porque es la mujer purépecha la encargada de transmitir los conocimientos, el idioma, las costumbres, la vestimenta, la música y la educación purépecha. Y es como conocemos esta cultura purépecha después de casi 500 años de historia. Nunca había visto, yo creo que en alguna iglesia, flores tan coloridas. El colorido es interesante para la cultura purépecha también. Todos los colores que vemos simbolizan los rayos del sol. Esto es lo que representa el campo de Michoacán las flores de colores vivos que hay por todas partes. De manera particular, en el otoño, las flores de color amarillo que representan el lugar de los difuntos, uh -huh. el lugar de donde vienen las almas de los muertos a visitarnos el día primero de noviembre. Hay muy pocos pueblos en México donde tú puedes ver una imagen cristiana con vestimenta indígena. Y esta capilla de Santa Fe donde podemos ver la imagen de la Virgen con vestimenta indígena. Eso, muchas gracias. ¿Cómo dice gracias en Purépecha? Dios me ame. Dios me ame, muchas gracias. Este es un pueblo muy bonito, muy original. Y algo que me sorprendió mucho, por ejemplo, es que yo entré para comprar agua y también entró otra mujer y empezó a pedir sus cosas en Purépecha. Entonces sí es una lengua vivo. Sí, se usa en la vida cotidiana de las personas. Hay que cuidar este sí. idioma porque pues, es herencia cultural de, de todos nosotros. Los purépechas sobresalen por su artesanía, así que visitamos la casa de un artesano. Hola, mi nombre es Nicolás Fabián Fermín, originario de esta comunidad. Mi trabajo básicamente consiste en hacer piezas de barro, alfarería de barro. Este es mi taller, aquí trabajo, aquí me paso toda la mayor parte del tiempo. Eh, hago las piezas, las pulimos, las bruñimos y posteriormente las dibujamos para que el color del cuerpo del barro resalte, las quemamos y así salen las piezas. Nosotros desde niños trabajamos, jugamos con el barro. También la herencia ¿no? de los abuelos, de mis mayores. Nosotros trabajamos en la casa, una familia, pues vivimos de esto. Y también pues, es un poco de apoyar lo que es el movimiento ¿no? del arte popular. ¿Y qué es lo que inspira a los purépechas? Principalmente de la naturaleza. Eh, tenemos lago, tenemos bosque, pájaros. Los campos de ahorita en octubre que están llenas de mirasoles. Nosotros desde chiquillos, nuestra alimentación primaria obviamente es el maíz. Eh, hago mucho lo que es el maíz y el pescado como base primaria de la comida después de, de la tortilla. ¿no? Yo me acuerdo que en el lago, eh, en ese tiempo que yo crecí, en mi infancia el, el agua era transparente. Entonces veía los cardúmenes de pescaditos desde chiquitos y así medianos y grandes. Había pescado endémico, natural del de mm. lago, ¿no? Algunos lo conocen como ajolote, pero aquí lo conocemos como achoque. Ah, también tiene ajolote. Sí, sí, achoque. Era endémico, pues, aquí. Uh -huh. Era porque ya hay muy poca. Nos dejó entrar hasta la cocina, literal. ¿Qué significa su, su maíz que tiene aquí? Mira, es una forma de guardar las semillas para el próximo año. Cuando cosecha uno, escoge las mejores mazorcas. Y obviamente son para el semillero. Entonces se hacen las piñas, que sí son conocidas. Como esta es blanca y allá tenemos la de colores. Posterior a la venida de los españoles, empezó a entrar esto de la construcción el vernácula. Utilizando adobe, utilizando madera y teja. En mi comunidad es muy marcado todavía que nos comuniquemos en nuestra lengua materna. Eh, propiamente yo a mis hijas, tengo dos, desde chiquititas, desde niñas, desde recién nacidas, les hablamos en nuestra lengua y así crece. Somos un poco más de 6.500 habitantes, pero ya un porcentaje 
habla purépecha, pero lo habla muy castellanizado, pues, se puede decir. Entonces, realmente ese es un problema, ¿no? Porque ellos piensan que están hablando purépecha, pero realmente están hablando ya un, un, una lengua distorsionada, ¿no? Desgraciadamente. Criollo. Yo como hablante, como ser indígena, yo me puedo venir vestido de pure hasta Estados Unidos, donde sea, ¿no? No me da vergüenza y nunca, nunca he sentido eso de la discriminación. Debemos de valorarnos como tales, como ser un, seres humanos primero y después portadores de una herencia milenaria, de una cultura antiguísima, ¿no? Eso te da valor y te da fuerza de presentarte donde sea, como sea, con quien sea. Yo puedo hablar ahorita en purépecha y y aquí en la comunidad tenemos radio, hablamos por epecha, música por epecha y todo. Yo participo en ese movimiento, no soy locutor de mi comunidad. Me llena, me satisface, pero también es un compromiso. ¿no? Y voy a venir a unos manguanda por epecha, es que no cura se pini. Mac has a specific matter has one dan ka six pikwara access in boki ma one dan polepech ma kimakana pue nani wek. Tata, muchas gracias por recibir un la puerta de su casa. Es un honor estar aquí para nosotros. ¿Por qué Tata Nicolás? ¿Qué significa Tata en, en la comunidad? El Tata es para mí algo inmerecido, ¿no? Básicamente es el de respeto. Ser Tata de un pueblo, pues <ríe> significa llevar un peso muy grande. Principalmente por representar una cultura, ser reconocido por el trabajo, no, no tanto porque yo lo diga, ¿no? sino porque la gente me visita, porque les gusta mi trabajo. Y pues ya trabajando en esto 23 años, pues yo creo que es un referente. ¿no? Mi taller se llama Aguanta, Aguanta es firmamento, universo, cielo, cosmos. Mi sueño era que cuando hiciera este trabajo, esto fuera grande grande como mi esposa, grande como mi familia, grande como mis hijas y pues aquí luchando para que esto sea grande oh. y que Santa Fe se conozca. <risa> Muchas gracias. Pues usted es un patrimonio vivo de la cultura, <risa> de la cultura purépecha y de este pueblo. No te llamen al Cunaima, es que subo aquí yo millón Santa Fe de la Laguna, viste a Hinde, es mi tata Nicolás y yo a Shominanji Kore, y Hinde es taller, aguanta. Ahora estamos en Quiroga. Y en Quiroga la tradición es comer un taco de carnitas. Es uno de los platos tradicionales de Michoacán. La forma más sencilla es comprar un kilo, medio kilo y compartirlo con toda la familia. Y entonces aquí directamente con una tortilla puedes hacer un taco, escoges una salsita y entonces a disfrutar. Las carnitas de Michoacán son las mejores. Incluso en otras partes de México, los que venden carnitas utilizan una leyenda que dice estilo Michoacán porque reconocen la calidad que tenemos ¿Por qué son mejores? Porque resulta que hay cría de cerdos en Michoacán El cuidado de los animales es muy estricto El animalito que está bien alimentado nos va a dar una buena calidad de carne Y tienes tu taco de carnitas Es un paraíso en tu boca, literal Esto no parece carne, ¿qué es? ¿Qué es no, este es el cuerito ¿Y qué es el cuerito? El cuerito es la piel del cerdo. Ok. En diferentes partes del cerdo, la piel tiene diferente grueso de la capa de grasa. Mm. Y esta pequeña grasa es suficiente porque le da sabor al taco de cuerito. Entonces doblas el taco y comes cuerito. Dicen que las carnitas de Michoacán son las mejores. ¿Qué nomás? Todo lo que se van a comer. Los invitamos a venir aquí a Quiroga a comerse unas ricas carnitas. Aquí los esperamos todos los días de la semana. Son carnitas Polo de Cuco Rivera. Vamos a Sinsunzan para descifrar el origen de los purépechas. Su idioma no tiene relación con ningún otro de la región, pero investigadores han encontrado parecido con el quechua, el idioma de los incas en Sudamérica. Y esta cultura fue contemporánea de los aztecas. ¿Qué quiere decir esto? Que vivieron en la misma época, de 1200 al 1500. Y no eran amigos, rivalizaron. Aquí es el corazón del imperio purépecha. Sinsun San se sabe que fue la sede de gobierno de la cultura purépecha. En este sitio arqueológico tenía su residencia el Kazonsi, que era el máximo gobernante. Pero también jefes militares, sacerdotes y caciques de otras comunidades cercanas. En Sinsunzan estaba el ejercicio del poder, tanto civil como religioso. Y estamos en la margen oriental del lago, donde a corta distancia encontramos otros sitios con vestigios arqueológicos también, como Iguazio y Páscuaro. Fueron también sedes de gobierno antes de la conquista española. Sinsunzan significa lugar del colibrí. 
Es un lugar importante porque se considera que el colibrí es un mensajero de los dioses. Cuando un habitante del pueblo ve un colibrí, entiende que hay un mensaje enviado por los dioses para el hombre. Y por eso le llamaron así a este lugar. Es interesante ver cómo el sitio arqueológico nos deja ver una construcción mixta. Porque no podemos llamarle propiamente pirámides. Lo que encontramos en Sinsunzan se llaman yácatas. La palabra viene de la lengua purépecha y una yácata es un amontonamiento de piedras. Uh -huh. Se le llama así porque la construcción está hecha sin mortero, sin adherente, sin solamente colocando una piedra sobre la otra, de una forma que no se puedan desplomar. Y este sistema constructivo se ha conservado también a lo largo de más de 500 años. Tienen una planta mixta que está formada por una parte que es semicircular y otra que es rectangular cuando se unen estas dos entonces forman un basamento que tiene diferentes niveles llegando hasta el noveno en la parte alta se sabe que antiguamente existió un altar, un adoratorio donde se tenía encendido un fuego de manera permanente arrojaba humo constantemente hacia el cielo esta figura de las yácatas de Sinsunzan nos recuerda entonces la figura que tiene una montaña o un edificio volcánico, de la misma manera que está arrojando humo por la parte superior. Lamentablemente los templos y adoratorios fueron destruidos, los ídolos de piedra también. Lo que encontramos ahora solamente es el basamento hecho de piedra volcánica, donde hay petroglifos. Estas figuras grabadas en la piedra se sabe que fueron hechas con herramientas hechas de cobre porque el cobre fue un metal exclusivo de los purépechas. El éxito militar purépecha se debió justamente a que eran hábiles trabajadores del cobre y el oro, así que se convirtieron en una potencia mesoamericana que resistió el empuje del imperio azteca, repeliendo a varias de sus invasiones. El imperio michoacano llegó a extenderse a Guanajuato y Guerrero. También fue difícil poder llevar a cabo la evangelización, sobre todo porque hay resistencias, pero también porque en muchos pueblos la gente tuvo que emigrar para esconderse de los españoles en las montañas y en los volcanes. Además de la crueldad con que trataban a los indígenas, los purépechas tuvieron que salir de su pueblo, sobre todo por las enfermedades. Se sabe que en Sinsunzan hubo una gran epidemia de viruela, que provocó la mortandad de miles y miles de habitantes indígenas en este lugar. Los purépechas eran politeístas y la única forma en la que los españoles lograron controlar esta región fue a través de la religión. La nación purépecha logró salvar ciertas creencias que se pueden apreciar en el sincretismo presente en el antiguo convento franciscano de Santa Ana en Sinsunzán. Esta es la piedra laja, piedra volcánica donde podemos ver el sistema de construcción es muy similar a las yácatas de Sinsunzan. Pero aquí abajo encontramos basalto. Estos bloques de basalto son los que tienen petroglifos. Tienen grabados hechos en la piedra y seguramente con instrumentos de cobre. El atractivo de Sinsunzan es justamente este espacio muy grande que tenemos, uh -huh. conocido como el Atrio de los Olivos, porque aquí encontramos los olivos plantados en el siglo XVI, uh -huh que tienen más de 480 años de antigüedad. Se piensa que fueron 33 olivos originalmente y que simbolizaban la vida de Cristo. Estos olivos pensamos que fueron plantados por los franciscanos del convento que vamos a ver para hacer uso del fruto y obtener el aceite de olivo. Pero también recuerdan este lugar, el Monte de los Olivos en Jerusalén. Uh -huh. Lo más sorprendente es que encontramos que los olivos tienen vida todavía aunque ya no dan fruto sobre todo porque aquí nos encontramos a 2100 metros de altura sobre el nivel del mar en un clima nada parecido al medio oriente esto se puede decir que son los olivos más viejos de méxico verdad correcto y además podemos decir también que son los primeros olivos plantados en el continente ve lo ancho que son la antigüedad de los olivos se puede medir por lo ancho de su tronco solamente en jerusalén he visto olivos tan tan anchos como estos más de 500 años estos árboles ellos han visto la independencia y la actualidad de méxico 
El atrio de los olivos fue construido con la misma piedra volcánica que usaron en el sitio arqueológico de Tzintzunzán. Los indígenas arrastraron las piedras para construir este convento franciscano del siglo XVI. A la entrada del ex convento podemos ver restos de la pintura mural del siglo XVI que representan al Padre Sol y a la Madre Luna. Estos son los dioses padres de los purépechas. Aquí se van a mezclar símbolos cristianos con elementos de la cultura purépecha. Con el paso del tiempo, ya cuando viene el bautismo, la figura de Cristo se fusiona con el Padre Sol y la figura de la Virgen María se fusiona con la Madre Luna. Aquí tenemos un olivo más joven, seguramente sembrado con eh, las semillas del fruto de los árboles más antiguos. Y bueno, pues este decimos que es joven porque seguramente no tiene más de 100 años. ¿Por qué el sol y el templo están ubicados perfectamente cuando sale? La ubicación del atrio, del templo, están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. De tal manera que este es un espacio donde el indígena estaba en contacto directo con el dios, con el dios solar. Y la forma más fácil de hacerlo era simplemente acercarse al atrio y esperar aquí el momento del amanecer. Cuando sale el sol por el oriente, es el momento en que se recibe a Dios. Llegaba la noche y la hora de dormir en Páscuaro, y lo hicimos en un sitio histórico. En 1545, frailes agustinos deciden fundar en lo que ahora es el Hotel Misión Páscuaro, una capilla hospital para catequizar a los indígenas purépechas. Se daba enseñanza artesanal y educativa a niños y adultos, muy similar a lo que vimos en Santa Fe de la Laguna. Pues ya llegamos al Hotel Misión, y como pueden ver el cuarto está de maravilla, la cama, ojalá les pudiera contar lo que estoy sintiendo, no se imaginan lo cansado que estoy, estoy listo para dormir. Al día siguiente la estatua de Tangaxuan se erguía ante nosotros. Él fue el último emperador purépecha que aceptó la llegada de los españoles para salvar a su gente y negociar un tratado de paz. Sin embargo, los conquistadores lo traicionaron y lo enjuiciaron, acusándolo de mantener su religión y alentar la desobediencia. Estamos ahora en el muelle de Páscuaro, donde salen las lanchas que nos llevan a navegar por este lago hasta encontrar la isla de Janitzio, que es una de las cuatro islas que están en este lago. Este lago es sagrado. Es además punto importante para conocer la cultura purépecha, porque les voy a platicar. Páscuaro significa en la lengua purépecha la puerta del cielo. Y para ellos, puerta del cielo es este lago de Páscuaro. Porque el agua simboliza el lugar por donde los muertos van a llegar al inframundo, al lugar donde están todas las almas de los difuntos. Entonces estamos viendo la puerta grande para llegar al cielo. Actualmente es un lugar turístico y bueno, podemos encontrar en este trayecto del lago una lancha que nos lleva a conocer el paseo de Janitzio, nos lleva a conocer los volcanes que rodean este lago y también el atractivo principal de la isla que es el monumento de Morelos que está en la parte superior. La figura de Morelos que representa la libertad para nosotros en México. Entonces es como la estatua de la libertad, el símbolo de libertad en México. Vamos a abordar a Erika, así se llama el bote. Janitzio en purépecha significa flor de maíz. La isla nos recibió con la tradicional danza de los viejitos, que se baila al ritmo de las pirecuas, género musical purépecha. Este baile prehispánico fue prohibido por los españoles. Aún así logró trascender hasta la actualidad.
Bienvenidos a Jaritio. Tuvimos la fortuna de poder entrevistar a Julio César Cortés, maestro del grupo. ¿Cómo se llama su grupo de baile? Mi grupo de danza se llama Guaruricha, que significa pescadores, referente aquí a la actividad primaria que la pesca. Y la danza que interpretamos es la danza de los viejitos, originaria de la comunidad indígena de la ex isla de Jaracuaro, Michoacán, que se encuentra ubicada al lado derecho de esta región. Acostal. ¿Cuál es el origen de este baile? El primer origen que se conceptualizó fue que se le bailaba a los cuatro puntos cardenales. Si remontamos un poquito a la historia, las máscaras que representan hoy en la actualidad estaban pintadas con un poco de, de viruela, que fue una de las enfermedades primordiales que trajeron los españoles en su conquista y fueron causantes de la muerte del último canzón. Sí. Posteriormente la danza fue evolucionando, en Jaraco le pusieron su distintivo que fue el trenecito, que fue el auge que pues ahora sí proyectó a la región lacustre y representó al bello estado de Michoacán a nivel nacional e internacional. El creador artístico de esta danza de los viejitos es Tata Gervasio López Patricio. ¿Usted qué siente al poder interpretar esto? No, pues un orgullo, es una, una alegría, es algo indescriptible porque dentro de ella pues... Uno se regocija, siente la energía al momento de escuchar las, las melodías, los sones. ¿Por qué hay que transmitir esto a las nuevas generaciones purépechas? Bueno, porque a través de la danza, de las artesanías, como de la gastronomía, se puede conservar y seguir este, manteniendo esta riqueza cultural que nos han dejado nuestros antepasados a través de generaciones y generaciones. Obviamente, pues estamos en tiempos modernos, donde igual la música se va actualizando, igual como los pasos, pero seguimos manteniendo esa semilla. Aquí la danza actualmente de nosotros que nos representa la danza del pescado blanco, la danza de las mariposas, el pescador navegante y la danza del año nuevo. Nuestra cultura es purépecha, nuestra lengua materna es purépecha. Estamos asentados aquí en la región lacustre donde existen actualmente los tres señoríos. Tinsunzan, lugar de Culibris, donde estuvo el imperio purépecha. Y Huatio, lugar de Coyotes y posteriormente Pátzcuaro, lugar de la Negrura. Tristemente, bueno, hablando de la lengua purépecha, al salir a estudiar fuera de nuestra región, pues hubo mucha discriminación. Hoy vuelve lo contrario de que ahí se han abierto escuelas tocante al rescate, al mantenimiento y conservación de la lengua materna. ¿Cuál de la vestimenta? Pues ahorita actualmente ya nada más quienes representan a nuestra vestimenta son las mujeres. Ajá. Anteriormente hace eh, aproximadamente unos 8 o 7 años todavía existía un señor que se vestía él sí diario con su calzón de manta. Estos son calzones de manta, su camisa de manta y diario el señor y ponerse a tejer las redes. Estos calzones son elaborados por las mamás de nosotros, fíjense que anteriormente solamente se manejaban dos colores, dos pigmentos que es el color azul y el rojo a través de las combinaciones de la cochinilla y todo eso entonces como aquí anteriormente dentro de los cerros había lo que son estos venados aquí se pueden apreciar, venados igual la naturaleza los guaraches los preparamos de, la, de esta manera utilizamos triplay, triplay para colado y partidos en dos partes y si ustedes pueden apreciar pues nada más están clavados de dos formas en la parte de la orilla para que cuando caiga el, el, el paso, con el puro metatarso ya dando un puro golpe. Bueno, son los secretos pues que nosotros vamos este, adquiriendo a través de los años, a través del, del estar bailando. Anteriormente nos cuando bailábamos después de un, de un son o un remate. Uh, el español decía, oh bravo, nos hidrolatan. Fue mentira, eso fue una burla a los españoles. Ese, uh, ese es una burla a los, a los españoles pues. Ellos nos conquistaron a través de la religión. A través de la región fue conquistada aquí, aquí no hubo tanto el masaje de, de que fue exacto así aquí. Ellos trajeron sus dioses, pero desde aquí como teníamos a Curicaveri, Tatacuricaveri, el dios del sol. Y Anacutsi, la dios de la luna. Primaris Shaka, Yamin, este, Kuchar Pamper y Changis. Echenaka y Nanquesquir. Era seco. En Juan Casillo, Ome Cuarzán, Nanquesquir, un poré, me escuchan sin cultur poré. El espectáculo más fascinante de Janitzio es ver a los pescadores tradicionales buscando charales y pez blanco. Ellos han mantenido esta práctica por cientos de años. Así vive la nación purépecha, entre lagos como el de Pascua y Siragüe, protegidos por volcanes. La nación purépecha está dividida en cuatro grandes regiones como la de la meseta Purépecha, en donde pudimos entrar a una escuela primaria y presenciar los honores a la bandera en Purépecha. Cane na 
Lo más importante de este viaje es Uge, Uge, Miyu, Cuchar, Jeri, Echeri, Engarín, Michoacán. ¿Qué idioma estamos hablando? Ahora vamos a decirlo en español. ¡Visiten Michoacán!